Habari njema kwa muziki wa Bongo Flava kwa sababu kama ambavyo nafahamu watu wana machungu sana sasa hivi kutokana na kile ambacho kinaendelea kwa wasanii wa muziki huko nchini Nigeria maana kufanikiwa sana kumekuwa kuna story nyingi sana za ushindi kutoka kwa wasanii wa Nigeria kwa mfano album ya The Lion King The Gift ambayo Beyonce amewashirikisha zaidi wasanii kutoka nchini Nigeria hivi karibuni hapa David ameachia wimbo ambao amemshirikisha Chris Brown kwa hiyo Tanzania muziki wa Tanzania watu wamekuwa wanyonge sana kuona kwamba kwa nini kila kitu ni Nigeria ni walau sasa hivi kuna good news na inatoka WCB kutoka kwa Ray Vani. So Ray Vani amekuwa akizungumzia kuhusiana na remix yake ya Tetema. Na kumbuka amesema hii kitambo na mpaka kuna muda tukao tumesahau. Lakini Jumatano usiku kwa mkia Alhamisi sio. Ray Vani ametupa good news kwa remix hii ambayo tumekuwa tukisubiria kwa hamu. Na watu ambao amewashirikisha ni wazito kuli kweli. Kamshirikisha Pitbull Pitbull msanii ambaye asili yake ni Cuba lakini anafanyia muziki uh, nchini Marekani miongoni mwa wasanii wakubwa kabisa katika muziki wa dunia hii eh amefanya kazi na kina Jennifer Lopez na wasanii wengi na ni miongoni mwa wasanii ambao wana nyimbo nyingi sana zinazotumika katika filamu Pitbull lakini vile vile amemshirikisha Mohombi Mohombi ambaye tunamfahamu ukubwa wake ameishi uh, katika nchi uh, Scandinavia Sweden lakini vile vile amerejea sasa hivi uh, Congo lakini tunafahamu ukubwa aliofanya fanya kazi na watu kama kina Econ sio amefanya kazi na Nico Shizinga kafanya kazi na wasanii wengine wakubwa. Na amemshirikisha vile vile John Alvani. Huyu ni msanii wa anafanya Latin music, sio? Rafiki mkubwa sana jamani ni Jay Bavin ambaye sasa hivi ana hit sana katika muziki wa Latin music. Ye vile vile ameshirikishwa katika Tetema Remix. Alafu mwingine ni Diamond Platinumz ambaye alikuwaepo katika original song. Kwa hiyo hii ni remix kubwa sana kiukweli. Nipo na Chris Favors hapa tazungumza machache kuhusiana na hiki kitu kwa sababu ni kitu kikubwa sana akasema we need to talk about this. Kwanza kabisa John Alvani ame post hiyo cover ya remix na kuandika August 9 Tetema official remix Ravani Mohombi Music Pitbull Diamond Platinum sakaika hashtag Africa hashtag Aruba hashtag Miami spit must spit hashtag papiamento pae mundo gosa one love sio na maanisha nini hapa kuweka kwa translation hapa inatuambia no bado inakataa kwa hiyo yeye ameipost hiyo cover kuonesha excitement ama kuonesha kwamba anafry hiyo uh, remix inakuja tarehe tisa mwezi huu wa nane lakini mohombi vile vile naye ameipost hiyo cover na kuandika we are making history by building bridges kwamba tunatengeneza historia kwa kutengeneza kwa kujenga madaraja Hashtag #tetema remix with Ravani Pitbull Diamond Platinum pamoja na John Alvani out August 9th big up African Cleopatra siju huyu ndio ambaye ameo link au siju ni vipi Hashtag #kongo Tanzania Hashtag #aruba Miami and Cuba Cuba huko ndio kwambako anatokea Pitbull sasa hii ni remix kubwa sana by the way miongoni mwa remix kubwa kabisa za Afrika sio tu Tanzania ngoma kubwa sana ni kama ukubwa sawa kidogo na vile ambavyo David amemshirikisha Chris Brown unajua zile kwa sababu Pitbull sio msanii mdogo so kuna hiyo ambayo ameposta uh, uh, Ravani Chris anaweza kaisoma vizuri zaidi hapa and then tuta discuss lakini pia wewe unakaribishwa katika mjadala huu kwa sababu ni achievement kubwa sana kwa muziki wa Bongo Flavor so far yeah. so by the way Ray ameweza kupost hiyo ambapo ameweka hiyo cover ya wimbo alafu akaandika kwamba I can't wait for the world to hear this one from East Africa hashtag #Congo hashtag #Miami hashtag #Aruba hashtag #Tetema remix featuring my brother eh, Pitbull Mahombi pamoja na John Avani pamoja na Diamond ambaye yupo tayari kwenye original song au sio na akasema out next week so inatoka wiki ijayo umeona hiyo ni post kutoka kwenye page yake lakini mimi nataka niwakumbushe na niwafahamishe watazamaji wa SNS hii ni collab ambayo 
inaweza ikani kwa labu ya kihistoria kama ulivyosema kwamba Pitbull ni msanii wa kwanza kufanya kazi na Rayvan msanii kutoka Afrika tufahamu kwamba unapomtaja Pitbull watu wamsemchukulia poa poa ni mtu ambaye tayari ameshabeba tuzo kibao ana ana, ana tuzo za Billboard kwa mfano mwaka 2012 alichukua tuzo za Billboard e, kupitia kategori ya Latin Music Award lakini mwaka tena 2016 akabeba Billboard na mwaka 2017 e, akabeba Billboard pamoja na mwaka 2018 so hiyo imebeba mfululizo lakini ukiacha hapo na tuzo za tuzo za Grammy na matuzo mengine mengi mengi so unapomtaja Pitbull ni king wa Latin Music duniani unajua eh ni mtu ambaye ashafanya collab na watu wengi kafanya kolabo na wasanii kutoka Brazil, Marekani na pembe mbalimbali za dunia. So inaweza kuwa ni kolabo moja kubwa ya kihistoria na hii sando time pengine ya mashabiki na wote ambao wanatamani kusupport Tanzania kwa wasanii kutoka Tanzania. Kutumia hii kupush kuona eh, pengine tunaweza tukasogea sehemu gani kwa sababu utakumbuka wimbo wa Tetema ni wimbo ambao umefanikiwa sana. Ukienda tu YouTube una zaidi ya views milioni 24, umeona? Hiyo tu ni video. Audio na 2.6. So unaweza kuka imagine kwamba ukubwa wa wimbo huu so so mdogo na pengine hata remix itakuja kuleta lile vibe ambalo lilikuwa hapo kwenye original song lakini utakumbuka tetema ni wimbo ambao katika nyimbo ambazo zimetoka kwa Rayvanny na WCB vile vile ni wimbo ambao umetembea duniani nchi nyingi sana zimecheza wimbo huu ukipita hata kwenye page ya Rayvanny amekuwa kijaribu kushare chat mbalimbali yaani mbali. mwana Hispania wamefanya vizuri e, Marekani baadhi ya vitu wamecheza na nchi zingine mbali mbali duniani so ni wimbo ambao pengine ulipenya sana na kuvuma sana duniani so remix vile vile naamini itakuwa itakuja kuwa ni kubwa kulinganisha na wasanii ambao wamehusishwa ndani Pitbull Mahombe pamoja na Johnny of course Johnny atazo sema ni mkubwa sana kutokana na pengine Afrika labda na nchi zingine haja hatumfahamki hivyo ila kwa ukubwa wa Pitbull i think this is major Yeah yeah mimi nataka niongezee hapa Chris uh, views ambazo Pitbull amezikusanya so far. Uh, ni miongoni mwa wasanii ambao wana views zaidi ya bilioni moja Kwa hiyo unajua kwamba sio msanii mdogo. I mean this is big, sio? So wimbo wake ambao unaitwa Timba amemshirikisha Kesha una miaka mitano sasa hivi una views bilioni moja nukta moja yani na milioni mia moja Alafu na wimbo mwingine ambao alimshirikisha Christina Aguilera feel this moment ambao una views milioni 525. Alafu ana wimbo mwingine ambao amemshirikisha Chris Brown International Love ambao wenyewe una views milioni 686. Alafu ana ngoma nyingine ambao amemshirikisha Mark Anton unaitwa Rain Over Me ambao una views mi- yes yes ambao una views milioni 952. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba hii ni achievement kubwa sana kwa Rayvanny kuweza kumpata Pitbull katika remix ya Tetema. Au sio nadhani huu utakuwa ni mwanzo mzuri sana pia wa Rayvanny kimataifa, si ndio? Amejaribu hapa na pale lakini this is big na ukizingatia kwamba Tetema kwake ndio ndio wimbo eh, mkubwa zaidi katika kariera yake kwa maana ya rich uh, numbers na vitu kama hivyo. Lakini sasa angalia uh, jinsi ambavyo Pitbull alivyo na hiyo fan base ambayo inamwezesha kupata paka views zaidi ya bilioni moja Kwa maana yake ni kwamba kama Pitbull atakuwa na roho nzuri au sio ya walau kuweza kupromote kupishia post mbili tatu basi uh, wale mashabiki wake wa, 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 wa Pitbull atakwenda kwa Rayvan pia na kwa hiyo maana ni kwamba uh, Tetema Remix itakuwa na views nyingi zaidi achilia mbali kwamba hakuna wasiwasi kabisa kwa hapa Tanzania kwamba kupata views milioni moja si ndani ya masaa kadhaa kwa maana ya Diamond yumo tayari na Rayvan na mashabiki wake na ile team zima WCB kuweza kupata hiyo hizo views milioni moja ndani ya masaa kumi na kitu kuna uwezekano huo mkubwa sana lakini sasa imagine Pitbull naye akaweka nguvu yake au sio lakini sijui kama itatoka audio peke yake ama itakuwa na video kama video itatoka itakuwa kubwa sana yani hiyo ndio itakuwa umeua kabisa yeah. unaona eh naamini kwamba hauwezi kutoa kolabo kubwa kama hii alafu ushindwe kufanya video imekuwa imeongelewa kwa muda mrefu sana hii kolabo so i'm very sure kwamba hiyo video tayari ishafanyika mm. sidhani kama utatoa tu audio alafu anza kuangaika tena video lini oh sui tunamtafuta pitbull na vitu kama hivyo yeah. i hope hiki kitu wamekwisha kiarrange vizuri sana lakini niseme tu kwamba hiki ndicho ambacho tunakihitaji uh, kwa hapa Tanzania kuweza ku compete na wa Nigeria na sasa wa Nigeria by the way nimeona uh, Chris uh, katika story mliweka ya David pamoja na Chris Brown baadhi ya watu wanatoka povu oh sui ni nini hatuwezi kuendeleza muziki wa Bong Flavor kwa kuwa na hate hiyo au sio kwa sababu huu ni muziki Chris Brown ameanza kuwepo 
tangu lini mzee Chris Brown ana fanbase kubwa sana hapa Tanzania ana fanbase kubwa sana hapa Afrika kwa hiyo kuweza kumsaidia David ku trend ni sio kitu hata cha kushangaa sana kwa hiyo nashangaa kuona watu wanachukia kwa mna promote si unafanyaje no we don't it doesn't work like that tunachohitaji kuweza kuupa nguvu muziki wa Tanzania ni kwa hizi movement ambazo tunaziona kama Rayvan ameweza kufanya i'm so happy kwa kweli kuona kwamba at least sasa hivi tunaweza kupata an international collab tena in heavy way kama Pitbull si ndio kutoka hapa Tanzania na of all people Rayvani unaona kwa sababu mwanzo ni tulikuwa najua tu remix za level kama hizi ambazo anafanya Diamond peke yake lakini it's good kuona kwamba ye kama kaka sasa hivi ameanza kuwapa eh, nafasi vile vile wasanii wake unajua kama ambavyo tunaona harmonizer alivyo na uhuru sasa hivi na ndio maana ikuonesha kwamba ni yuko loyal kwa baba yake maana anamuita baba ndio aliyemzaa alikasirika sana wakati anaongea na waandishi wa habari juzi katika listen party ya changes ya Romy Jones ili muudhi kwa sababu Diamond anaonekana ni mtu ambaye anapenda sana kuwapa nafasi wasanii wa, wa WCB kwa hiyo nacho kiona hapa ni kwamba to see hate uh, muziki wa wenzetu pigu ama watu kuongelea tunachotakiwa kufanya kuwa push sasa wasanii maana sisi tunachobaki ni kusikiliza tu nyimbo zao lakini harakati zinafanya na wasanii wao wenyewe so it's good kuona mtu kama Rayvan ameweza kujiongeza na kuwashirikisha wasanii hao wakubwa katika remix ya Tetema ngoma ambayo tayari ikishavuka sehemu nyingi sana so hiyo hate ambayo baadhi ya watu wa mashabiki wa Bongo Flava wanaonesha ndio maana unaona kuna baadhi ya mashabiki wana mock the video unajua zile wanacheka wanafanyaje hatuwezi kupeleka muziki wa Bongo Flava kwa kuchukia muziki wa wengine au sio haiwezekani kwa sababu jamaa wana muziki mzuri so cha muhimu zaidi ni kuona hawa wasanii wetu wanafanya hivi ambavyo kama hivyo wanavyopambana lakini sisi kazi yetu kubwa sasa ni kuwapa moyo au sio yeah. labda mimi niongeze hapo unajua kuna kitu ambacho pengine watu wanashindwa kukielewa yani sisi watu ambao tayari tupo tuna nafasi ya kusema vitu ambavyo vinaweza vikasikilizwa na watu tutazungumza vitu kama vipo tutazungumza kitu kama hakipo unaelewa so kama kitu kipo sisi mara ngapi tunapiga kelele hapa issue tu ya uh, uh, Chris Brown kum follow Vanessa tuliongea sana hapa unajua zile tuliongea sio kwamba ni kitu kikubwa watu wakachukulia poa yani so kama ni kitu kidogo watu wakachukulia poa ni kitu kikubwa kwa sababu ile e, tukiongea hata Vanessa inamwamsha okay inatakiwa nifikirie kwa upande mwingine kibiashara zaidi unajua zile Chris kama mtu kama Chris kuweza kukufollow anataka kuangalia vitu vyako so kama anaangalia na Vanessa amekuwa na jibrand sana sasa hivi unaona So inaweza kuikampa ama kumwamsha kwa namna nyingine kufikiria okay nahitaji nipambane hapa pengine naweza nikamshirikisha nikafanya chochote kitu kwa ajili ya kupush bongo flavor yende mbele. So tunafanya hivyo kwa sababu tunaumia tunataka kuona wasanii wote wanafanya kazi na kuwa kubwa na hivi tumelizunguza leo kuhusiana na Rayvan kufanya kazi na Pitbull na baadhi ya wasanii wengine wengi. Of course ni vitu ambavyo sio tu mashabiki kwa sababu nilikuwa naangalia juzi kwenye page ya Davido. Wameenda kumshambulia maskini kule mashabiki. Eh wana mtukana vitu vingine kama hivyo wengine wana tag. Yaani imekuwa kama ni vurumai kwenye page ya Davido. So unaweza kukuta kwamba hii haitatujenga na wala haitasaidia mziki wetu kama tu wasanii wetu sisi tutawakumbusha sio wenyewe tuwa promote of course tunawazungumzia tuna sana kuzungumza tu tunasema lakini mwisho siku wazo kuzungumza kama kitu kipo kazi zikiwepo kama hivi yani haitakuja itokee siku eti msanii kafanya kazi tusiseme au haiwezi kuwa sawa yani hicho ni kitu ambacho kitawezekana kwa sababu si wenyewe tuko proud kuona wasanii wetu wanafanikiwa na ndio njaa yetu najua zile tunaumia kuona leo mtu kama Bana Boy nilikuwa naongea juzi ya banki Bana Boy kafanya interviews ngapi kubwa mbili kafanya sio hot 96 ile 97 katoka hapo kaenda kwenye power 105 ya kina ya kina nani ya kina eh mpaka katoka hapo kaenda kwa Jimmy Kimo i mean power 105 ile ya ya breakfast ya kina Shalomen na DJ Envy katoka hapo kwa Jimmy Kimo. So unaweza kaona ni hizi ni interviews kubwa ambazo zinamjenga. Tukasemaje? Bana Boy uh, harmonize amekuwa ni mjanja sana. Amegundua Bana Boy Seven na upepo. Yaani ni miongoni mwa wasanii wa Nigeria ambao wana upepo. Na yeye ndo maana amejiweka close. Tukamsifia sana harmonize kwa hichi kitu. Tukasema of course ni bora kujifanya mjinga kwa sasa hivi kwa sababu unajua anachokitafuta. Baadaye inaweza kaa ndo tobo la yeye kunyanyuka. Unajua Bana Boy anashakuwa na ma-connection sasa hivi. Inaweza kumsaidia hata harmonize kupata chochote kitu. Najua zile. So tulisema hivyo watu hao haya hao ni umeona so ndio hivyo sometimes mashabiki tunajua kweli mna mahaba mna pressure na vitu vingine kama hivyo lakini si wenyewe tunaumia tunataka kuona wasanii wetu wanafanya kazi na wakifanya kazi kama hivi Rayvan kafanya of course tutapiga kelele tutazisifia tutasema tu unajua hivyo
na kwa hiyo kuna series ya, ya mazungumzo mengi sana kuhusiana na hii remix au sio sasa hivi tumefry ameshare hiyo uh, hiyo news kwamba hiyo uh, remix inakuja August 9 kwa hiyo tutaendelea kusema kama ambavyo umesema kwamba hatuwezi kuongea kitu ambacho wakipo na wakati mwingine uh, sisi tunaongelea muziki si tu bongo flavor hawa uh, wasanii tumekuwa tukiongelea vile vile kwa sababu ni muziki ambao tunausikia katika clubs katika radio na vitu kama hivyo umeongea swala la uh, mashabiki wa bongo flavor kwenda katika page ya Davido kumtukana amewakosea nini mwisho siku Davido anaweza akahisi labda wasanii wanawatuma kufanya hivyo kitu ambacho sio kweli unaona sio jambo zuri kuonesha chuki ya... sasa amewakosea nini yeye ni haso zake sio kwa hiyo na wasani wetu pia wanabidi wa, wa, waongeze hizo movement kama hizo ambazo tayari najua wanazifanya waliofanikiwa next week yeah. next week Rayvanny akishusha wimbo eh, t- kuna kitu tutakifanya kikubwa yani baada ya wimbo kutoka it doesn't matter itakuwa ni audio ama video lazima tujivunie ndio za kundio cha kwetu sasa hicho umeona sasa yeah. hicho ndio ambacho tutaanza siku tembea nacho kwa sababu tayari kipo na tunaweza tukakizungumza kabisa kabisa so i'm a promise uh, chris flavors mimi mwenyewe sijui atafanya nini let's wait lakini big up sana kwa rayvanny amekuwa ni mtu ambaye uh, anafanya vitu vyake sasa hivi chini kwa chini sana na wakati mwingine unaweza kasau kafikiri kwamba kama vile uh, kijana anapotea lakini unaona jinsi ambavyo sasa hivi anafanya na mwisho siku anafanya hivi pia kuongeza uh, credibility kuongeza Uh, nguvu zaidi katika muziki wa Bongo Flavor. Tumsupport zaidi uh, katika uh, hili ambalo analifanya kama sisi ambavyo tunasema tutaplay pati yetu upande huo kuhakikisha kwamba tunapiga kelele kuhakikisha kwamba sisi vile vile tuko proud na muziki wa Tanzania na hizi harakati ambazo zinafanya na wasanii wa Bongo Flavor. Wewe una mtazamo gani kuhusiana na hili? Una matarajio gani katika ngoma hii? Unadhani nani ambaye atawafunika wote katika ngoma hiyo? Pitbull, Diamond, Rayvanny, Moho mbi ama huyo uh, nani anaitwa anaitwa John John Avan inabidi <laughs> inabidi kwanza kumzoea huyu jamaa tutamjua vizuri sana lakini ni msanii mkubwa ukipitia katika peji yake naona ni mshikaji wake mkubwa sana na Jay Bavin ambaye ni msanii mnoma kweli kweli na yeye ni ndio wao ambao wanapiga ma views bilioni na kuendelea mm-hmm. au sio wameweka mawe tu yani kwa hiyo hii ni combination kubwa sana na uh, Rayvanny tamfikisha mbali sana kwa maana ya Marekani na pia, na pia Latin America. Tupia komenti yako na subscribe kwa channel hii ili kuendelea kupata makala mbalimbali mbali, uchambuzi kama huu pamoja na story fupi fupi.